ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ ജെ ജി ബസ് ടേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി മൂന്നാർ ട്രിപ്പിൻ്റെ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രിപ്പ് പോന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ളൊരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാണ് ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി തന്നെയാണ് അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് മാത്രമല്ല നല്ല തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം കൂടെയാണിത് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാവും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അങ്ങനെ തലേന്ന് തന്നെ എല്ലാം റെഡിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു വെളിച്ചൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ബേബീസൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പാലക്കാട് റൂട്ടിനാണ് പൊള്ളാച്ചി വഴി തമിഴ്നാട് ടച്ച് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ റൂട്ട് വിരക്ക് കുറവാണ് മാത്രമല്ല ചുറ്റും കാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ച് ദൂരം പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സുഖസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിർത്തിയതാണ് ഈ ടൈമിൽ ബേബീസൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വെളിച്ചൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ മനോഹരമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മനോഹരമുള്ള വയലുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോപാലപുരം എത്തിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടിന് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണ് പൊള്ളാച്ചത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഗോപാലപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കയറുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെനു ബോർഡിൽ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ബേബീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിഷം വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെയ് റോസ്റ്റും പൊറാട്ടയും പിന്നെ അതിൽ വേണ്ട കറികളൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറാട്ട മുട്ടക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലേഡീസ് ഇപ്പോൾ വിഷപ്പൊക്കെ മാറി നല്ല കളിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി വിന്നുള്ളികളുണ്ട് ഒത്തിരി ദൂരം ഈ വിന്നുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു പൊള്ളാച്ചി ഉടുമിൽപേട്ട കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറുന്നത് അണ്ണാമലൈ ടൈഗർ റിസേവിലേക്കാണ് പിന്നെ റിസേവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെറിയ റോഡുകളാണ് മാത്രമല്ല ചിപ്പ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പതുക്കെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ശരിക്കും വെയിലൊക്കെ എത്തേണ്ട ടൈമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാട്ടിനുള്ളിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വലിയ വെയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള യാത്ര പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്
പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തമിഴ്നാടിൽ കേരളത്തിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അവിടെ എത്തിയാൽ തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അതുപോലെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്ന ഉടനെ ഒരു കൂട്ടം കുരങ്ങന്മാർ റോട്ടിൽ നിറയുണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ ഓടി കളിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പ്രകൃതിയുള്ള അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും നന്നായിട്ട് ഫോഗ് മൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും കാഴ്ചകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോഗിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച പൈൻ മരങ്ങളിലും കാറ്റാടി മരങ്ങളും എല്ലാം ഫോഗ് മൂടിയിട്ടാണ് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തായാലും അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രകൃതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഈ യാത്ര നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോടമഞ്ഞിൻ്റെ തണുപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെയാണിത് എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി വാഹനങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റിട്ടാണ് വരുന്നത് നല്ല ഫോഗുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല രസകരമായിരുന്നു ഈ യാത്ര ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടീ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വെട്ടി ഒരുക്കി നിർത്തിയ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും ടോപ്പിൽ വരെ ഈ കാഴ്ചയുടെ മനോഹാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി അതുപോലെ തന്നെ വരയാടുകളാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് പൂക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ അല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലാണ് അവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ബസ്സിൽ മലയുടെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കിവിടും അവിടുന്ന് നമ്മൾ കാഴ്ചകളെ കണ്ട ശേഷം തിരിച്ചവർ ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൻ്റെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫൈവ് തേർട്ടി വരെയാണ് എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ കാണാൻ ടോപ്പിലെത്തുന്ന പേര് ഈ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ച അങ്ങനെ ചെറിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീ ഷോപ്പുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് കേക്ക്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ടീയും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഹൈ എത്ര ഹൈറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന ചതുരെ നമുക്ക് പോകാം ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ നല്ല പ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും വരയാടുകളും അതുപോലെ മാൻ കുരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നീല കുറിഞ്ഞിട്ട് ടൈമാണെങ്കിൽ ഈ മലകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നീല നിറത്തിൽ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത ശേഷം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി പോരുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ടൈം നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് എക്കോ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് പോന്നിട്ടുള്ളത് എക്കോ പോയിൻ്റ് ഹോം സ്റ്റേ ഞങ്ങൾ
നമുക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയ ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നൈറ്റിലെ ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു നൈറ്റിൽ അതുപോലെ ചോറ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോണൊക്കെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഉറങ്ങുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മോർണിംഗ് വിശേഷം നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് ഫ്രഷായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള നല്ലൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആയിരുന്നു ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സുള്ള പൂച്ചെടികളാണിത് ഇനി ഞങ്ങളടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് വളരെയധികം മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണിത് മൂന്നാറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെയൊക്കെ ദൂരം കുറച്ച് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നിറയെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയാണ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കുറവുണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിലൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് യു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വ്യൂ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ മെയിൻ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കടൽ പോലെ പരന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാന്തല്ലൂരിലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആയി പോകാതിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാന്തല്ലൂരിലെ തോട്ടങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്
കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ പലതും സീസൺ ടൈം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കായ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓറഞ്ച് കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓറഞ്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാന്തല്ലൂരിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് പോരുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വരുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബായ് See you next time. Thank you.